Sonntagnachmittag, der Künzeler Kunstrasenplatz am Noppen. Spitzenspiel in der Fußballgruppenliga. Der TSV Künzel empfängt Britannia Eichenzell. Die Britannen, die sind schon deutlich vorne, wollen heute weiter punkten, können ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte ausbauen. Die Künzeler, die liegen elf Zähler hinter Eichenzell und wollen natürlich heute mit einem Dreier noch einmal näher an den Konkurrenten herankommen. Tolle äußere Bedingungen hier am Noppen. 300 Zuschauer sind gekommen. Anstoß um 15.08 Uhr. Die vierte Spielminute, die Gastgeber im Angriff. Martin Raschig, dann David Bettendorf auf der linken Seite, bringt den Ball nach innen und Sebastian Kress völlig frei vor dem Tor. Der bringt den Ball aber nicht im Kasten unter. Knapp zehn Minuten später jetzt die Gäste im Angriff. Lukas Heil auf Abdullah Öcuvaci. Öcuvaci mit der Flanke. Matthias Heumüller mit der Direktabnahme. Aber da steht Julian Röder im Weg. Und dann hat Künzels Keyboard Daniel Bräunung den Ball. Jetzt eine knappe Viertelstunde gespielt. Freistoß für Künzel. Andreas Becker auf den Kopf von Alexander Scholz. Und der trifft nur den Pfosten. Die Zuschauer sehen eine Partie mit verteilten Spielanteilen. Jetzt eine knappe halbe Stunde gespielt. Martin Raschik wieder auf David Bettendorf. Der mit der Flanke dann wieder Raschik auf Julian Henning. Und der verpasst das Leder. Die nächste große Chance für die Gastgeber dahin. Zehn Minuten später Dominik Schlag auf Kieber Christian Kirbus, der zurück, trifft aber einen Künzeler. Dominik Schlag dann nochmal auf David Bettendorf, der zieht einfach mal ab und trifft die 38. Spielminute. Künzel führt mit 1 zu 0. Mit der 1 zu 0 Führung der Gastgeber, die nicht unverdient ist, geht es dann auch in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel, Ballgewinn der Eichenzeller, Abdullah Öcuvaci auf, Lukas Meyerhof, Meyerhof vorbei an Daniel Bräunung. Der Ball ist im Kasten, die 48. Spielminute, es steht 1 zu 1. Dann Minute 55, wieder ein Freistoß für Künzel, wieder Andreas Becker, wieder Kopfball Alexander Scholz und diesmal ist Eichenzells Torwart Christian Kirbus zur Stelle. Eine Viertelstunde später wieder die Gastgeber, Sebastian Kress auf der rechten Seite, Kress nach innen, Julian Henning mit der Direktabnahme, frei vor dem Kasten, aber neben das Tor. Wieder zwei Minuten später, Ballverlust der Gastgeber, dann Jonathan Müller auf Gabriel Müller. Der bringt den Ball nach innen zu Abdullah Öcuvaci und der trifft in der 72. Minute, führt Eichenzell mit 2 zu 1. Nach den vielen Künzeler Möglichkeiten jetzt also die Eichenzeller Führung. Dann noch einmal Künzel in der 78. Minute. Eckball Martin Raschik, Kopfball Alexander Scholz und diesmal klärt George Kittagenda. Und dann pfeift Schiedsrichter Boris Borschel aus Weretal die Partie auch ab. Der TSV Künzel unterliegt Britannia Eichenzell mit 1 zu 2 und bleibt Tabellenvierter. Die Britannen, die bauen ihre Tabellenführung weiter aus. Sehr, sehr starkes Künzel gespielt haben, die uns alles abverlangt haben. Und wenn man nicht das Glück hat, gewinnt heute ganz klar Künzel, weil wir viel falsch gemacht haben, aber dann halt eine zweite Halbzeit zum Glück Moral bewiesen haben. Aber na, ein durchaus sehr, sehr glücklicher Sieg. Ähm, wollten von Anfang an aggressiv sein, das waren wir auch und hatten natürlich auch eine Vielzahl an Chancen, die wir leider nicht in Tore umgemünzt bekommen haben. Und ja, ich glaube, der Sieg geht heute nicht in Ordnung für Eichenzell, muss man sagen. So ist der Fußballleben und wir müssen wir nächste Woche wieder angreifen.